Verantwortung für die Vorbereitung dieses Kongresses in den Händen der örtlichen Brüder, wie auch in ihrer Zusammenarbeit mit Brüdern aus anderen Ländern gelegen hat, gebührt die Anerkennung für den Erfolg des Kongresses in Wirklichkeit nur Jehova Gott. Er allein ist es, der es ermöglicht hat, dass wir alle hier heute versammelt sind. Ukraine. Er allein verdient unseren von Herzen kommenden Dank für die Möglichkeit, hier in Kiew, in der Ukraine, göttliche Belehrung zu empfangen. Durch Delegierte aus in so weiter Ferne liegenden Gegenden wie Mexiko, Kanada, die Vereinigten Staaten, Alaska und Mexiko, äh, Hongkong willkommen zu heißen. Von den Inseln der Meere haben wir Delegierte aus Australien, Neuseeland und Japan und von dicht dabei aus Britannien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Welch ein begeisterndes Ereignis ist es für unsere Brüder aus der Ukraine und den Nachbarländern. Insgesamt sind über 30 Länder zusammengekommen, um von unserem großen Unterweiser Jehova belehrt zu werden. Trotz der Tatsache, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen mögen, ist der Mittelpunkt unserer Einheit die Person Jehovas und unsere ihm dargebrachte Anjunity. Er ist es, der uns in Einheit zusammengebracht hat und unser Kongress göttliche Belehrung wird unser Band der Einheit stärken. So noch einmal im Namen der Religionsorganisation der Zeugen Jehovas in der Ukraine seid willkommen, ihr alle aus dem ganzen Erdenrund, die ihr die göttliche Belehrung liebt.
принесет слова в записании Писаи, 26 глава, 20, что как, когда он будет уничтожать нечестив, он также защитит уповающий на него народ, как в армии Исаии, когда он заставил отступить жестокого ослица, крепко держа собрание, и добросовестно выполняя заповедь собираться вместе, мы получим защиту Бога и Его благословения. Да, дорогие, давай мы нам совет.
Dr. Franz Eigner halten, der aus einem Bericht aus Österreich bringen wird.